uweze kuambia ama kuongea na na mwana na our viewer here yeah. at least upate tatiana story yako ndio uh-huh. wakuelewe na uh-huh. wakujue uh-huh. na waku inspired yeah. uh, through your story so karibu sana asante sana mm-hmm. kwanza namshukuru Mungu sana yes. alafu pili na wasalimia watazamaji wote mm-hmm. yeah, na ninawaombea kwamba siku ya leo itakuwa siku ya baraka kwao amen mimi naitwa Reverend Adam Haj Muhammad Adam Mm-hmm. nimeitwa after my grandfather uh-huh. ndo nimeitwa uh-huh. uh, mara nyingi ukisikia haj wa somali uh-huh. ni title uh-huh. si jina uh-huh. mimi naitwa adam babangu muhammed uh-huh. babu yangu adam lakini sote tumeenda hija uh-huh. so mimi naitwa adam haj uh-huh. yani ni title nimeenda hija babangu hija ni meka uh-huh. nimeenda kule ku, kutembelea meka na kila kitu meka ni nani sasa meka ni saudia kila muislamu oh meka ya yeah, meka oh, saudi ya <laughs> yeah, kila muislamu huwa ana, ana vitu vitano lazima afanye kabla ya kufa mm-hmm. na moja hapo ni kwenda meka mm-hmm. kwa hivyo mimi nimeenda five times mm-hmm. in fact nimesoma Medina University mm-hmm. pale ambapo uislamu umeanza mm-hmm. na pale ambapo prophet Muhammad amezikwa mm-hmm. ndo nimesomea hapo eh. so mimi ni Haj mm-hmm. babangu ni Haj mm-hmm. babu yangu ni Haj Mm-hmm. So ukisikia Adam Haj si jina mm-hmm. ni Adam ndo jina yeah. Muhammad Adam lakini mm-hmm. kwa sababu ile title imezoeleka mm-hmm. imezoeleka Adam Haj Muhammad mm-hmm. watu wengi wamezoea wame hivyo mm-hmm. ninamshukuru Mungu sana mimi kwetu ni Kismayo Kismayo very famous kule kubaya tunao pale ambapo meli zote zinatekwa mm-hmm. ndo nyumbani mm-hmm. ndo nimezaliwa pale mm-hmm. ndo nyumbani hapo <laughs> ndo nyumbani nimezaliwa ndio uteka ah, ah, sisi si, si, watu hawateka <laughs> mimi nimeokoka <laughs> lakini kule ndo nyumbani ah, kabla hujaokoka eh, hata kabla sijaokoka sijafanya hiyo <laughs> mimi ni msomi <laughs> ama scholar okay. ah, na wengi wanajua hivyo mm. for your information mm. Kenya ikipitia katiba mpya new constitution mm-hmm. kadhi courts walikuwa nataka kuingiza kwenye katiba if mm-hmm. you remember mm-hmm. kukawa na no na yes mm-hmm. mimi ndo nilipelekwa kwa president Kibaki kwenda kuongea faida ya kadhi courts ndani ya katiba wow. amos wako akiwa attorney general mm-hmm. so ama constitutional lawyer mm-hmm. ni msomi what have you done in terms of uh, usomi wako T- tunaenda huko sasa e. mimi ni mtoto kwanza wa Haji Mohamed babangu alikuwa mwanajeshi na alipanda chao nyingi sana katika jeshi na ni family ya watu wa kule uh, sisi somali tuna clanism hii vita unasikia kila siku wanapigana sisi sote ni wa somali lakini tuna clanism tunapigana kwa ukoo ni kama wakikuyu wa Kiambu wa Nyeri wa nini wapigane lakini wote si wakikuyu hivyo sasa we, cl- we have what we call clanism not tribalism kwa sababu sote tuk- tumetoka kutoka kwa tribe moja so mimi ndo mtoto wa kwanza wa Haji Muhammad na babangu alikaa miaka saba bila ya kupata mtoto maajabu hiyo kwa hivyo akaenda hija akamwambia Allah akiwa kule ya kwamba nikipata mtoto nitakupa kwa hivyo mwaka unaofuatia ndo mimi nilizaliwa Adam Nikazaliwa na mama Halima for your information it's very funny mamangu amenizaa akiwa na 14 years 14 only aliolewa akiwa na 9 years <laughs> kwetu kama umesoma history na ndo watu wanapigania paka saa hizi watu wana tabia kuoa watoto so mara nyingi nikiwa chuo university mamangu akinitembelea watu wanafikiria ni sister yangu amekuja kunitembelea na ni mama amekuja kunitembelea kwa sababu hatujapishana sana lakini nash... sijajua hiyo paka leo ni hivyo tu wa Somali unakuta mtu kwa sababu ana ngombe elfu moja anaenda kuchukua mtoto wa 13 years ipo hiyo kitu na kuna NGOs nyingi zinapinga hata hapa Kenya kuna NGOs nyingi napinga kimi ndo mtu wa kwanza familia ina watoto saba kwa sababu mimi nilikuwa nishapeanwa nilipofikisha 8 years nikapelekwa madrasa madrasa ni shule ambayo unaenda na hauruhusiwi kurudi nyumbani paka umalize chuo kwa hivyo mimi nikasoma Kamal miaka ngapi miaka ya kwanza ilikuwa nane kutoka huko miaka ngapi nimetoka huko nimekutana na babangu nikiwa na miaka moja ni kusoma tu kusoma tu kusoma tu kusoma tu kusoma hakuna kazi nyingine ni kusoma kwa hivyo nikaenda Yemen Aden capital city ya Yemen inaitwa Aden kwenda kusoma nikarudi nyumbani nikiwa ninaenda sasa Beirut kwenda university ndo nikakutana na baba wanakuacha kabisa unalelewa katika dini na katika masomo peke yake na nimesoma chini ya scholars baada ya kuwa unasoma unapelekwa chini ya scholars ukisikia Paulo anasema nimesoma chini ya mtu fulani huwa ni scholars mimi nimesoma chini ya kina Sharif Muhammad bin Said al bid Sharif Muhammad babu yake ni prophet Muhammad Yaani nimekaa chini ya mjukuu wa Prophet Muhammad. Kwa hivyo kama ni Uislamu niambi chochote. Mm. 
Nimesoma chini ya Ahmad Ahmad Badawi Jamalul Lail ambaye babu yake ndo ameleta dini ya Kiislamu East Africa mzima. Aliingililia lamu. So mambo ya dini ninaijua upside down. Kwa hivyo nikasoma nikaenda Medina University nikasoma. Nikarudi nikawa kadhi katika mji wetu. Tena kwenye tuna kitu inaitwa kama Supreme Court. Kwa hivyo kuna koti za chini uh, ambazo za chini kishindikana inapelekwa koti ya juu. Ukishindwa kesi ama unataka kwa appeal ndio si tulikuwa pale. Ndio nikaendelea na kazi yangu na 1997 kitambo vita ikaanza nchi ikawa si nzuri. Vita vilianza vibaya. Alshabab hawakuanza vibaya, walianza vizuri. Alshabab manake ni vijana, ni youth. Walianza vizuri wakaharibika. Walikuwa na nia yao ilikuwa kueneza dini, mm -hmm. wakachukuliwa na wanasiasa. Mm -hmm. Sasa ikawa ni kutetea Uislamu na kupiga mabomu na kila kitu. Unaona sasa. Na unajua tofauti ya Yesu Kristo na dini zingine ni kwamba Yesu Kristo anakutetea. Dini zingine unatetea Mungu wako. Mungu wetu anakuambia vita visi vyangu si vyako ni vyangu mimi ndo napigana. Yeah. Lakini dini nyingine Mungu wao haezi pigana inabidi wao mpiganie. Hiyo ndo the biggest different. Mimi watu kuna different tatu kati ya Ukristo na dini zingine. Different ya kwanza, walioleta dini zote wamekufa na wamezikwa. Na paka leo kaburi yao iko. Yesu Kristo alifufuka. Different ya pili Dini zote zinatafuta njia. Yesu amesema mimi ndiyo njia. Dini zingine zote zilipokuja zilisema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Hivi ndivyo asemavyo Bwana. Yesu alipokuja hakusema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Alisema amini amini na waambieni. Yaani yeye ndo mwenyewe. So there is that big difference. Na akan tokea 1997 msikitini. Mwezi wa Ramadhani nilikuwa na swali. Tena katika tahajjud nikiwa na swali. Akatokea. Alipotokea ilitokea kama mwangaza. Akaniambia Adam Hajj innani uhibbuk. Aliniongelesha Kiarabu kwa sababu mimi naongea fluently Kiarabu. Nikashtuka nikafikiria ni babangu. Kwa sababu baba innani uhibbuk yani mimi nakupenda. Nikashtuka sana. Nikashangai ni nini tena nikafikiria ni baba. Mimi ni mtoto wa mama sana. Niko karibu na mama. Kwa hivyo nikachukua gari yangu kakimbia nyumbani nyumbani simbali na msikiti wangu. Mimi binafsi na msikiti saba. Mamangu binafsi ana msikiti 12. Babangu binafsi ana msikiti 21. Msikiti ni kama biashara hivi. Ah. Oh. Anajenga anapeana. Oh. So zinakuwa zako lakini umepeana binafsi. Mm. Unaona? Ana benefit aje? Hakuna. Umemtumikia tu Mungu. Kama saa hizi mfano tangu niokoke paka sasa ninangangana kwa Mungu nimejenga makanisa saba. Peke yangu bila kusaidiwa hasa umasaini. Wow. Ninapata naenda pahali ninapata pesa 200,000 nina invest kwa sababu gani? Sisi tupo kumtumikia Mungu, si Mungu kututumikia. Wakristo wengi wanapenda Mungu awatumikie. Ndio maana leo ukitaka watu waje kanisani, usiwahi ambia watu njoni niwafundishe kumwabudu Mungu. Hawatakuja. Usiwahi ambia watu njoni niwafundishe kumtolea Mungu hawatakuja lakini waambie vipofu watapona viwete watapona magari watakuja hivi yani sisi tumezoea ni Mungu atupe lakini sisi tusimpe Mungu lakini Mungu pia anaangalia sisi pia tunajitolea kiasi gani kwake kwa hivyo nikwa msikitini kwangu ndio hiyo kanitokea Mimi 1997 nikantokea nikamwambia mama nikairudi tena hicha kwenda kutoa watu kifikiria ni nini kwa sababu Somalia ndio nchi ya pekee hakuna Ukristo Hakuna kabisa Ukristo. 1998 mwezi wa pili tarehe 6 Ijumaa nikaokoka nika msikitini kwangu. Kwa peke yako. Watu walikuwa wamejaa hivi Ijumaa. Nimeswalisha Ijumaa. Baada ya swala nikaamba watu mimi nimeamua kumfuata Yesu Kristo. Zile risasi zilikuwa pale. Unajua anything to do with Christianity? Nothing. Nimekutana tu na Yesu. Kwetu hakuna wale sijawahi kukutana na Mkristo maisha yangu. Ha. -ha. Ni Yesu amenitokea 7 times. Lakini ushaisikia Christianity? Hakuna. Ninajua tu Kristo ni kitu mbaya ukipata ua. Ndio kitu pekee nilikuwa najua. Hakuna Na kitu kingine nilikuwa najua. Yesu alikuwa anamjua. Ah, ah paka baada ya kunitokea ndo nilianza kumjua. Alinitokea 7 times. Tazieleza baadaye nikizihitaji but kutoka 1997 paka 1998 7 times nikahakikisha huyu ndio mtu ambaye ninajua atanipeleka binguni. Na hii dunia ni kupita njia. Ukishajua hii ndio njia ya bingu, fata. Hii ingine ni maua tu. Tutazikwa. 
Ukishajua hii ndio njia ya future yangu. Ifate, na mimi nikajua hii ndio future yangu. Nikajua nikieleza wa Somalia hawatanielewa. Nikaamua kuokoka. Si kuokoka kumfata Yesu wakati hata alikuwa sijui kuokoka. Kwa msikiti niliamua nitangaze kwa sababu nilisikia Yesu akiniambia siku moja ukinionea haya nitakuonea haya. Nikasema nitaitangaza msikitini. Na ujua wakati huo wakati mimi naokoka hakukuwa na Al Shabab ilikuwa na ICU Islamic Court Union Al Shabab wanakupiga risasi Islamic Court Union hawakupiga risasi wanakushika wanakukata mkono wanakufungia kesho yake wanakuja wanakata mkono mwingine yani wanakuua pole pole si kwa risasi na nilijua wataniua pole pole lakini nitakiri nikakiri nisimuonee Yesu haya nikasikia risasi zimelia nikatoroka zililia sababu yako Si sasa watu ni vita marafiki zangu ilikuwa balatu yani watu wako confused kiongozi wao ameamua kuwa mkristo na kwetu mambo ya kubi. tulienda na mchungaji mmoja alinichekesha sana risasi imelia juu ya hewa ameingia chini ya meza nikaambia kaka toka kwa sababu kule kwetu wanauza tomato kitunguu binduki risasi so zile risasi za plastic so mtu akinunua binduki anaweka kr ana test dra saya hajawaisikia kaingia chini Zinauzwa na matomato na maviazi na mavitungu zinauzwa eh paka leo za nini mnaoana ziko tu si. unakuta mtoto wa miaka 9 anajua kupiga risasi mto kwetu pameshaharibika ni Mungu asaidie hakuna mtu mwingine anaweza saidia kule ni watu wapigane paka Ukristo uingie na wamepigana paka sasa hizi wameokoka wengi sana maisha imewachoka basi mimi nikatoroka nikaenda nyumbani nikakuta baba naye kule kashachemka nikatoroka porini Nikakaa porini miezi nane. Uko na kula nini? Nikakaa wiki ya kwanza njaa, nikikula matunda. Sikisimayu naijua upside down. Nikaanza mtindo ikifika saa tatu usiku. Ninatoka naenda mjini, ninafungua papa pipa. Ujue mimi ni lawyer, nimesoma Madina University, ni university kubwa, ni kama Harvard. Unaposema Medina kwa Islam ni Harvard, ni pale Prophet Muhammad amezikwa. Ndio msikiti mkubwa wa thamani ya mabilioni ya dola iko pale ndo yani mwenye muasisi ya dini ya Kiislamu amezikwa pale na ndo nimesoma pale yani cream de la cream ndo wanatoka pale na nimetoka pale na nafungua pipa ninajaza chakula kwa paper bag ninarudi naye mchana babangu ametoa 250000 dola kwa atakaye leta kichwa yangu sistangu ametoa maisha yake atakaye niua alete kichwa yangu atamoa hawataki ukiwa mzima hairuhusiwi Yaani dini ya Kiislamu inakuambia mtoto wako akiwa Mkristo muue, usipomua hata wepi utaenda kuzimu, utaokuwa. Kwa hiyo ujifiche, ujifiche kabisa. Ndio nikajificha ni kila maporini mwezi ya tatu, miezi mitatu ya kwanza. Ndio kijana mmoja akaja ametoka eh, ametoka upande huu wetu wa Somalia wa juu. Akaja. Yeye naye ametaka kuokoka amekosa patena, anaogopa. So aliposoma habari zangu, akaja tuungane pamoja na yeye. Anaitwa Abdurashid akaanza kusema Adam Hajj Adam Hajj mimi nimejificha nikaangalia ujamaa kwa peke yake nikaambia ncho toa nguo akatoa kwetu rafiki yangu mtu akikuita anataka kuja unamwambia toa nguo jua anaweza kuwa ameficha bomu hapa aje alipuke na wewe ukufe na yeye amelipwa na ajali so anaambia toa nguo akatoa tukakaniambia yeye anafanya na food for the hungry ameo anataka kuokoka hana mtu so amepata pata na tukawa wawili lakini siku ya tatu yeye akauawa akapatikana akauawa akaudua wapi hapo hapo kismani na mimi ndo nimemzika peke yangu kwa hivyo nikakaa kuanzia mwezi wa pili ama kupatikana siku siku hapo hmm. eh, tulikuwa tumepishana kidogo yani tulikuwa different places <laughs> ndo mwezi wa pili paka mwezi wa kumi, ndo wale watu wa food for the angry kuna daktari mmoja aitwa Njoroge wakakuja kumtafuta Abdurashid kwa sababu amepata habari yake ameokoka wakataka kuja kumsaidia na Abdurashid anajua Biblia kidogo aliniambia Biblia haiko Somalia iko Kenya ama e, Ethiopia ama Djibouti nchi ambazo zimezungusha Somalia ndo wakaja wakija wakanikuta mimi because Abdurashid yuko wapi moja anaongea Kisomali nikaambia Abdurashid we ni nani wakaniambia ni mtu wake nikaambia nimemzika hapa hiyo ndo siku ya kwanza nimeona wa Kristo wakiomba oh god sijawahi <laughs> ona mimi mm kitu ya kwanza nimeuliza alkitab biblia nitatoa wapi kwa sababu Abdurashid akaambia kusoma biblia utapata habari za Yesu biblia akaniambia uwezi pata hapa haturuhusiwi ujue kupatikana na banki Somalia na, na biblia mwenye biblia anafungwa miaka 40 mwenye banki anafungwa miaka kumi. kwa hivyo hii mambo tunaonanga ya kusoma biblia kwenda kanisa venye unatafsiri hakuna huku mnaraha hakuna kwa tunachinjwa 
tena kuchinjwa aswa mbele ya watu tena sokoni unachinjwa ziko nyingi kwenye kwenye uone persecuted somalis vile wanachinjwa wanateswa basi mimi nikamwambia basi mnitoe hapa mnisaidie sasa nimekonda nilikuwa 32 kg na ujua nyumbani nilikuwa 96 kg na jaribu kukata weight basi wakaniambia tutakubeba na jeneza kwa hivyo nikabebwa na jeneza wiki nne bila kutoka paka leo nina alama hapa ile mbao nilibambuliwa nayo kutolewa yenye ilipasua saduko saduko siniliekwa kwenye jeneza mm. wiki nne mm. siwezi kutoka kwa sababu nikitoka wash, nishikwe pia wao watauawa kutoka Kismayu paka Enwak ni wiki nne kwa gari mpaka wa Kenya na Somalia ni wiki nne kwa gari Awa ni waisla, awa, awa, awa ni madaktari ni madaktari wanafanya food for the hungry eh hawakuja kunitafuta walikuja kutafuta ule mwenzangu si mwenzangu alikuwa anafanya njio mm. ndio tukakutana nao ndio walipoona mwenzangu amekufa wakaomba wakaamua kunisaidia mimi sasa mimi nimekuja kwa niaba yake ya yeah, amekufa msaada ilikuwa ni yake si yangu ndio nikabeba wiki ni mvua inanyesha uwezi toka unalishwa na mirija unateseka unahangaika sasa hiyo ni nini maziwa atakulisha ama ni nini? Hizi maglucos. Si madaktari wote wanajua walikuwa wamebeba kila kitu wa kutosha na jeneza. Wiki nne. Yaani siku nafika Elwak, saa ile nabambuliwa, hii ngozi imeshikana na mbao. Kwa sababu ya kulala upande mmoja bila ya kugeuka na mguu azifanyi kazi ni kama nime paralyze. Kwa hivyo nikangolewa, nikaekwa nje. Kakaa hapo karibu 4 or 5 hours. Ndio hata flow zianze, mguu imefura na nini hivyo ndo nimekuja huko. Mm. Basi unasikia sasa mm -hmm. nikaja paka Kenya mm -hmm. nikaletwa ndo nikatolewa kwa ile jeneza. Mm -hmm. Kutolewa kwa ile jeneza mwili wote imebambuka lakini kwa sababu ni madaktari wakantibu. Mm -hmm. Ndo kama kawaida ukiingia nchi ya watu lazima uende refugee camp. Lazima. Kwa hivyo nikae wakanisaidia kwenda kuregister. Kumbe hiyo wiki nne wa Somalia wameshajua nimetoka Kismayu. Kwa hivyo simu zimelia refugee camp Dadab zimeshachafuka sasa watu wananingoja mimi nimeingia refugee camp nimeregister kila kitu unapoa chakula nini first aid kila kitu unapoa hema nilikuwa na ngojoa hivi ilikuwa saa 12 nilipigwa kutoka saa 12 hata ukiangalia kichwa hapa imepasuka walinipiga nikatoa damu za pua na mdomo nikazimia walikupiga kwa nini si mimi nimeokoka na wasomali wa Rusi kuokoka so, so walinitafuta kule wamenikosa si sasa nimejileta mwenyewe nikapigwa vibaya sana Awa wa kujua madaktari kujua wao walijua ni kosefu ni Kenya hii. Kai. Kenya? Hii. Bas na unajua hakuna mtu anateteaga wa Somalia wakiokoka unajua bari Abdulweli. Nafikiri unajua. Alipigwa risasi Garisa. Garisa hii yetu moja hii. Risasi Nani na Abdulweli. Alikuwa missionary msomali. Risasi na wakasema hata ziko hapa na ni Garisa Kenya na hakuzikwa tulimfly na ndege paka Adhirifa akazikiwa Adhirifa mchana saa 5 walimpiga risasi na hiyo mambo uendelea mpaka wa leo iko si uangalie kwa mtandao lakini hakuna mtu anaweza ongea kwa sababu anaogopewa kila mtu anaogopa hakuna mtu anaweza ongea kimya si alipigwa ni citizen ndio ilileta chini mchungaji apigwa risasi hata wajasema nani na ni msomali ameokoka na yule kijana ameteswa miaka mingi na watu wote wanajua anateswa lakini mchana wakampiga kwa nini nimekosa risasi ngapi hakuna pale unaweza enda wameshika kila kitu uwezi kuna mahari bibilia usema na hatujapitia mengi e. inaongeza mambo ya christian e. kama hujapigwa vita utamwaga e. damu e. hakuna kitu umeona e. e. So I think hiyo ni proof ya hiyo script. Eh. Mm. Sasa ndo hiyo basi mimi nikapigwa mm. wakantupa nje. Mm. Lakini nikaenda nikapata msaada. Mm. Kwa serikali nikasaidika basi nikapata ile alien citizen. Alien citizen ni barua na kuruhusu kukaa nje. Wali, wali, sasa ume, wewe wamekuchapa hawakuja hawaja kuwa huri. Walijua ya... nimekufa mm. wakantupa nje. Ah. Kwa hivyo nikakaa porini paka saa 11 asubuhi. Ndio ile baridi imeniamsha usiku mzima nimepigwa paka leo hata ukiangalia mwili wangu haikaigi straight sana ubeni kwa sababu ya mbavu ya upande huu na kichwa hapa imepasuliwa yani madaktari mimi skali yangu ina crack madaktari wameshasema utakufa baada ya miezi 6 na niko paka leo tu sikufi kifo yenyewe nilingoja okay. itakuja kwa hivyo nikaamua tu niendelee na maisha basi mimi nikaenda nikaripote nikaamua pia wao wanajua ukienda northeastern wanajua 
ukiwa muislamu ukiwa msomali unauawa wanajua so wanakusaidia wakanipa alien citizen nikasaidika ndo mimi huyo nikaja Nairobi hii Nairobi sijui mtu nikakuwa chokora kwa barabara ama daktari huli disconnect siwajui sina namba yao si wao wameshafanya kazi yao wameenda zao wakijua niko salama paka leo natamani kukutana na wao na najua naangaliaga video zangu natamani tu siku moja watoke sijawe waona tena ndo nikaja huko nikakuwa street boy you were how old Towns. eh ulikuwa how, how old ai karibu miaka tati. lakini sasa sijui Kiswahili vizuri sijui chote afu mtu alinembenda Nairobi ndo town kubwa nikaja hapa sasa nikiwa pale Nairobi eh, karibu na audio na zurura zurura tu huko kijana mmoja chokora mwenzangu akaniambia hadi mate nilipigwa na wasomali wananjua wakaniambia wewe mwanasheria sasa hii Ukristo imekuwa ibisha baba wakanipiga vibaya akaniambia nenda voi kuna pale panaitwa voi ni wataita tafuta pesa uende voi kuna pale ni wataita hawatakusumbua basi tukabeba hizi maplastic zile za maji tukaenda tukauza mimi na yeye ile pesa yake pia akanipatia basi mimi huyo ndani ya lori paka voi Voi nikaenda nikakuta kanisa pasta moja aitwa pasta Joel Jackson Maganga ndo amelelea. Nikamwambia mimi ni mwanasheria na sijui Kiswahili vizuri na nataka kuwa muhubiri. Akaniambia hapa vile na kuangalia kwanza tumefurahi umekuja we ni msomali utakuwa watchman mzuri. Kwa hivyo nikaekwa watchman. <laughs> <laughs> na mimi nikakubali. Ajangu tu ilikuwa nikae karibu na kanisa. Na unalipwa. Hakuna asilipu chochote si napata pale ya kulala na kukula. Ilikuwa inanitosha. Alafu naendelea na huduma mchana. Hakuna Kiswahili sijui. Ndio nikawa naenda sokoni naombea maembe, naombea ndizi. Hata leo voi ukienda wananitaga pasta wa maembe na ndizi. Ndio nilikuwa naziombea. Ndio nini? Ziuzo. Si wana wale sokoni pale. Mm. Hawawezi fungua kama mimi sijafika. Nafika ndio naziombea, tena naziombea na Kiswahili, juu Kiswahili nilikuwa sijui na nikiziombea wanauza. So wakiuza jioni nikipita pale, huyu ananipa shilingi 50, huyu 20, huyu ndizi, huyu machungwa. Hivyo ndio nilikuwa na survive paka mama moja aitwa mama Makao yuko paka sasa ndo akaniangalia akanunulia suti yeye ndo mtu kwanza kununulia suti kwa na nguo machafu you know christians they don't care about each other leo ukienda msikitini uingie tu wewe umevaa buibui atakuangalia ni mkikuyu watakukumbatia umetoka wapi We ni nani lakini kanisani ni mchungaji ndo atasema salimia jirani yako atusalimia nigi paka mchungaji aseme salimia jirani yako ile love ya kikristo imepotea hakuna Mina kuambia leo kuna msikitini ukienda wote wanajuana. Kanisani mtu anaweza kuja na njaha na azimie na akufe na hakuna mtu anajali. Hata kujuana hali hakuna paka pasta aseme haya salimia mwenzako. Tena uko jirani. Muulize jina yake anaitwa nani na wewe uone haya unamuuza tu jina yako na nani mwenzako na mume uko kanyote na umjui. It's too bad. Very bad. Love him to So mimi mama mucha anaitwa mama Makao paka leo she's my partner in ministry ndo akanunulia suti. Ndio nikaanza kuhubiri, nikarudi Garissa kuwa missionary. Mm. Presbyter. Na kazi. E, nikasema mimi nataka kuwa missionary nataka kufikia Somali. Kwa shikashika Kiswahili. Ya Kiswahili ya. sasa imeingia. Eh mtaani si ndo Kiswahili na inaenda haraka kushinda hata lugha ya shule. Ukitaka kujua lugha yote hata leo nikitaka kujua kikuyu sasa ninapotelea dhika ninaenda huko mitaani pale aongee lugha nyingine ninakuwa najua kikuyu kukushinda kweli eh kwa hivyo nikaenda pale nika join PCA nikaletwa hapa lay training hapa Zambezi nikasoma mwaka mzima mimi nikamwambia mimi nataka kuwa missionary wakaniachilia mimi huyo Somalia miaka saba kuhubiri nchini bila ya kutoka ah na wazazi nikuulize wazazi wako wale baba yako alikuwa anatafuta kichwa yako eh. na sister zako eh. mlishai connect paka leo hatujawahi lakini mamangu aliuawa akiwa ameokoka. Tena mimi ndo nimemzika baharini. Kwetu ukikufa hauwezi zikwa kwenye ardhi. Wanakutupa tunakufunga na mawe. Lini? Uh, miaka kama sita ama saba iliyopita. I'm not very sure. Ukarudi huko home. Nikiwa huko. Kwani aliuliwa na kwa nini? Ameokoka. Wakamkata na msumeno. Ile msumeno wa umeme ndo alimkata na wakamoa. Dadangu amezikwa akiwa hai. Kwa sababu ya kuokoka dada ule alikuwa anataka kichwa yake eh huyo huyo mmoja alirudi akaokoka na yeye akazikwa akiwa hai sija mm. muhubiria mm. na sijui ameokokaje mimi mm. unajua Somalia mara nyingi atuhubiri ni Mungu anafanya kazi yake unakuta huyo anasema Mungu amenitokea huyu mwingine alikutana tu na Mkristo akapewa kitabu hivyo 
tunafanya silent kule kanisa tunaita underground ni mna bahati hapo natembea na biblia nenda leo notice tembea na biblia hata si somalia notice tan wajia enda utembee na biblia basi uone kile mateso utapitia hata kwa mimi like mimi wewe mwenyewe si wajia ni kenya mimi ni christian eh enda tu eh enda tu uone ile matusi utapata yani ile christianity inaenda underground inaenda kwa chini kwa mateso for seven years ni mone kwa macho yangu watu kiwawa kwa sababu ya kristo na wakikataa ba baba yako babangu alikufa tu natural death si natural death yeye alikuwa mtu mbaya wakapigana huko marisasi akakufia huko huko jua liko umetuambia alikuwa kwa eh, kwa jeshi hiyo eh. mm-hmm. vita ya alshabab na nini alikufia huko mm-hmm. kwa hivyo hiyo yake iliishia hapo lakini mimi miaka saba nimefanya kazi somalia kuhubiria watu ninapigwa ninateswa ninaangaishwa lakini ile upendo wa Yesu Kristo na kumtumikia ninatoroka ninaenda tao nyingine hawakuwahi kukutishia kukuua wamejaribu mara nyingi kuna siku tumefungiwa kwa nyumba kama hii watu saba wa Kristo tumeokoka na tukashikana mkono tukaambiwa anayetaka kutoka atoke akiwa na mkana Yesu tukasema tutamkana wakaamua kutuchinja wale vijana wakaniambia kwa sababu wewe ni mchungaji kaa wa mwisho ukufe wa mwisho ukituombea kila anayechinjwa unatuombea kila anayechinjwa unatuombea kwa hivyo walikuwa nakuja Jumatatu wanachinja mtu mmoja wanaondoka tunaachua maiti pale tunakaa naye amchinjwi once ah ah kututesa psychologically mateso makubwa unaona hata mtu akifungwa prison anakuwa isolated kwa sababu ya kuteswa psychologically sasa wote walichinjwa ukabaki mwisho sasa wa Jumatatu tunaachua pale maiti itoke Jumanne tunamwombea hivyo Ina, inaoza tu pale tu tukiangalia sasa imaji mindo wa mwisho. Na mimi nimekaa maiti imekaa siongei nimeshindwa kuongea, nimechanganyikiwa sijui la kufanya, siombi, sifanye chochote. Mimi ni mkana Yesu. Siwezi mkana Yesu. Oh God. Kwa sababu hata ukimkana si kesho utakufa tu na gari. Mm. Si afadhali ukufa ukiwa okay, umemkubali. Mm. Hii kifo ni kifo tu tamkana Yesu. Sio ni mateso sana sababu hao wa, a, a, wote wameoza. Mimi harusi, harusi yangu harusi yangu ya kwanza mm. ilifungwa na mkenya nilioa msomali kismayo waliniruhusu niweke markazi huko maporini baadaye porini 70 mm. kilometers markazi ni kanisa ndogo mm. tunaita markazi kikwetu center kama hii nikapata msana ameokoka nimemoa siku ya harusi tunapiga picha hata simjui msichana vizuri nimemshika mkono alshababu ameingia land rover ngapi saba wakaja wakasema yuko wapi msichana anaoliwa na amenoliwa na Adam Hatch wakamshika mguu akampanua wakachukua kisu ya Kisomali wakaingiza sehemu ya siri yote ndani Jesus. na wakamua na akakufa kwa mkono yangu hivi nikiangalia na tukamzika na hiyo kisu ya Kisomali bila ya kutoa ile ndefu nafikiri unaijuaga bila kuitoa kila mtu anaogopa kutoa so mateso nimepitia kiasi ya kwamba mimi kumkana Yesu ni ngumu how was you feel ulikuwa na feel aje Izo umepitia mateso mingi sana unaona watu wako wanauliwa life life msichana wenye umeoa unapenda sana anauliwa eh, yule hata sijamgusa hata ni siku ya harusi tu tumefunganishwa kansani ndio alikuja hata simjui vizuri hata mimi nilimuuliza mahari yake unataka pesa ngapi akaniambia nifundishe biblia hiyo ndio ilikuwa mahari yake kwa hivyo hata sijamfundisha hata biblia yenyewe okay, that's painful no paka sailan hata yeye mwenyewe ajui Yesu vizuri alikuwa ameokoka tu 3 months ndo tunamfundisha discipleship pole pole. Kwa hivyo alipokufa alikufa kwa mkono wangu akaniambia siku na wewe utakufa ukuje karibu na mimi unifundishe Biblia. Huko nifundisha na kudai na akakufa akiwa anasema. Yaani kutu tunampenda Yesu tuko tayari chochote itokee lakini kitu yote isitutenge na upendo wa Yesu Kristo. Yaani mnalipia galama hata na sana zaidi kiamu. zaidi paka mamangu alikatwa hivi nasikia alikatwa akiwa anaita jina la Yesu na msimeno na mimi nimemzika. Na hakani Yesu. Hawezi. Eh? Hawezi kukana Yesu. Mimi mamangu najua alikuja kwa mchungaji mmoja hapa Kenya akaambia mchungaji nampenda sana mchungaji amefariki. Rafiki yangu sana. Mzee wale wazee wa zamani akaambia mchungaji mtoto wangu Yesu ameingia ndani. Kwa sababu kila pale anaenda tu anaongea kuhusu